真的被绑了。马时，还有二十分钟，怎么办？去，去把公司所有的现金都找来，快去。金先生，赶快去找赵向林，给我凑现金，能凑多少凑多少。对，现在，还不要送到公司，给我送到三号码头。马上。干什么，刘安妮？金山，你不卖给我们药也就罢了，你还找来日本的高科。李霞现在生死未卜，你今天必须给我个交代。刘安妮，这批药怎么买的，怎么卖的，你我心里都清楚。你同事的事儿，我犯不着跟你解释。但我可以告诉你，日本特高科不是我叫来的，你用脑子想想，否则我犯得着把药换成假的吗？就算你说的是对的。李霞是被你们打伤的吧？我现在没工夫跟你们废话，我只要药，带我去仓库拿药。好，我把药给你，我给你填张单子，明天你去取。金山，你以为我还会再相信你吗？我今天没法跟你取药，我得去救人。你少废话，你心里有一枪毙了你！金山，让你的手下把枪放下，否则我好心给你捏死老婆。查理，把枪放下，放下，放下。刘安妮，我今天真的是要去救人。这是绑匪写的信。卯时之前。我不把钱给他们，我的情人就死了。我求你了，我求你先让我去救人。我明天怎么都行。快放他走，齐晓东真的被绑了。要我明天一准给你。金山，我告诉你，李霞让三张两都饶不了你。心急的不肯救那女的，咱们兄弟们白忙活了一场，那只有跟你拿钱了。要杀要剐随便你们，想在这里收拾东西，你做梦去吧。有多少人眼红我的财产，我会没有防备？连金山都做不到的事情，你觉得你有这个能耐？有刀子有子弹，你们尽管来，我王亚芳才不怕呢。你还真皮厚。别以为这样就能难倒我。
本来我想好好享受享受你这骚货，不过先不急。你说金山没救那个女的，心里想着你。好啊，咱们先来证实一下。如果证实下来不是这样，哼哼，不但我要享受你，连我手下那一百多个兄弟，还有那些他们认识的乞丐、抽大烟的、犯花柳病的，都来尝尝你这上海富婆的滋味。干什么？过去吧。你们想干什么？打电话，打给谁？金山。我不打喂，喂，喂，金山，是我小峰，他们把我子绑架了，你快救我！金老板，这可是你最后一次机会了，希望你一个人来，而且要准时，否则齐小通和王亚芳就他妈的完蛋了。哪一位是金老板？我是。你是龙头。有什么话你就跟我说吧。三十万我带来了，让我看看人吧。把人带上来。人呢？给你带来了，都在这，没病没灾的。这个我们给他灌了点酒，太闹，要是不信你自己闻闻。不过金老板话说在前头，三十万现金只能带一个，你自己选吧。各位绑了我的人，想必对我金山有一定了解吧？金老板，在上海滩，早有耳闻。那好，我金山在上海滩，连买卖带房产，名下不止千万，三十万块钱，我不会差你。只是现在兵荒马乱，一天之内我凑不齐这么多现金。你老大给我金山一个面子，今天你让我把这两个女人带走，三天之内，我把剩下的钱给你。我金山在上海滩说一不二，我家在上海滩，我走不了。金老板，看你说的，你在上海滩的名号早有耳闻，要不是这兵荒马乱的，谁发这露水横财啊？你今天把钱带来，已经给足兄弟们面子。这样吧，三十万现金，你把两个人全部带走。我金山在这儿写了，不过其中一个明天来领。什么意思？兄弟们慌了很长时间了，我总得给他们有个交代吧。就是啊，是啊，是啊是啊你可答应过我们的。哎，老大，你可不能反悔啊！就是啊，听见了吧，金老板？我已经把好人做足了，你也别太不知足了。废话少说，随你挑一个。我手下这帮兄弟我可管不住。既然已经答应了你，明天一定放人。但今天我必须给兄弟们一个交代。
赶紧送七小姐回家。是，等一下。金先生，你走。美人。替你给你手下的兄弟一个交代，金老板，我给你这个面子，兄弟们走答应和他们走，李大哥他们是劝我，让我和他们一起走。我想了想，我拒绝了。我既然答应了，你就应该做到，要不就太不江湖了啊！还有，我回来是心甘情愿的。你看见小文没？你知不知道他跟李大哥的下落、啊？我最后见他们是在交接药的时候，我想他们安全出上海了吧？我让张妈给你安排午饭。你怎么了？腿怎么了？没事儿。那天跟那帮小混混交涉的时候扎了两刀。都是因为我。对不起啊。我自己的事这些都是你在回国以后才知道的。对。后来，我们兄弟三人相认以后，我又知道一些二哥以前的事儿。小的时候我们一失散
你二哥应该是我们统战的对象。这是好消息不断，美国在日本的广岛和长崎投下两个原子弹，把那两个城市彻底摧毁。还有，苏联红军已经进军东北三省，把关东军彻底摧毁。真没想到，抗战这么快就要结束了。真是，真是不敢相信，像做梦一样。抗战胜利之后，你想干什么？我当然是干回我的老本行，医生。你呢？我还想当你的丈夫。是孙悟空跑得快，后面跟着个猪八戒。猪八戒，鼻子长，后面跟着个沙和尚，沙和尚挑着锣，后面跟着个老妖婆，老妖婆心最毒。金宝，快下来，别坐爸爸腿上，爸爸那条腿的伤还没好呢。我没坐爸爸受伤的那条腿上。金宝真乖，姐姐带你去玩。姐，别管我，有事要跟爸爸说。哦，那快去。爸爸，小聪姐能不能接去妈妈？大声再跟爸爸说一遍。爸爸，小聪姐能不能变成妈妈？<笑>金先生啊，带着齐小姐跟小少爷出去玩了。齐小姐回来了，你身体好点了吗？啊，好了，就是稍微发了几天烧，早好了。那三爷，您请坐，我去端茶。您说来。金宝到家了，下车吧。我还要去玩吗？金宝乖，咱们下次再去玩好不好？先生，呃，您回来了，三爷等您半天了。不嘛，我还要玩，我还没有玩够。查理，把箱子放上车。好。怎么了？怎么又回来了？嗨，金宝。嗯。还想出去玩啊？嗯。好，那去玩喽。爸爸带你接着去玩好不好？嗯。查理，别愣着，上车去码头看看有没有去湖州的票。爸爸带你去湖州。哦，我去玩了，我去玩了。不要紧吧？刚刚接到军部的一些战报，日本军队在冲绳岛的战斗彻底失败。
麦克阿瑟的部队很快将进攻日本本岛。美军对岛屿的进攻是很擅长，不过他不见得擅长山区。我想，我们可以利用南部山区的地形优势进行有效阻击。只要他们达到一定伤亡，就会退兵调整。那个时候，我们就有还击的机会。那是幻想。就算给我们再多的时间，我们的后备兵力在那儿，我们的孩子。都已经在神风突击队里为天皇牺牲了。美之子，战争快结束了。也许有一天，天皇陛下也会成为美国人的阶下囚的。更难以接受的是，要我面对中国人的耻笑。不，我可以接受失败，但我无法接受这种耻辱。如果真有这一天，我宁肯切腹自杀。我的灵魂将和你哥哥的灵魂一样。进入神社。如果战败，天皇的荣誉将会蒙羞，日本国将永无天日。抗战的胜利指日可待。现在，我们急需日军在上海的布防以及武器装备库的详细资料。以便我们能以最小的代价迅速的加以接受。你对上海的情况比较熟悉，军部经过研究，决定委派你执行这一任务。你要想尽办法得到情报。是，长官。日军驻上海特高科首脑金井次郎血债累累，金部决定趁日军人心惶惶时，对他进行暗杀，在适当的时候。由你见机行事，执行这任务。是，长官。首长，安妮向你报道。坐。你的伤口好点了吗？没什么大碍啊。现在的时局变化很快，小鬼子投降在即。小鬼子真的要完了吗？我们的工作也开始忙了，上级让我通知你，马上交接手里的工作，尽快的潜回上海去，跟地下组织的同志们取得联系，等待分配新的任务。是。啥他妈跟我手里？钱、账都可以不在，带坏我的地，还要骗走我的女人。对不起，金先生。李大哥他们失去了我，让我和他们一起走。我想了想，我拒绝了。我既然答应了你就应该做的，要不就太不江湖了。季小姐，你愿意跟我们一起去苏北吗？苏北，就是你们说的解放区。
，金宝睡了。呃，我我本来想找你聊聊，坐坐坐。你想对我说什么？啊，我想跟你说。其实也没什么，刚从上海到这儿有点儿，不习惯。换个新环境，我也睡不着。加上最近发生了这么多事情，小东啊，其实我想跟你说啊，你是不是想说，金宝那天在船上跟你说的事情？其实，最近我也想了很多。发生了这么多事情，可是就是因为这些事情，我知道你对我是真心的。你是这个世界上对我最好的人。不早了，睡睡睡睡睡吧。这两天在干什么？什么工作都没做。面对失败，别人可以分心，你这样分心，让我很失望。对不起了。永远别跟我说对不起！抬起头。我知道了，一个懦弱的人，再怎么教育，终归是懦弱的。我对你彻底失望了。达彪，你到底来了，来吧！呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
，你回来了，来来来坐，怎么样你？挺好的呀、啊，哎，我看门口这么冷清，是不是公司业务不太好？没有，公司业务特别多，不过群龙无首啊。咋的啊？你二哥好几天没来上班了。是啊，我去他家他也不在，你知道为什么吗？这几天他天天和齐小姐进进出出的，两个人没法儿。你看啊，你现在就属于山中无老虎，我可不是啊。可是不管怎么样，我二哥都不可能放弃工作呀。这，这你能说得准吗？真是人家男女之间的事儿。烧太阳旗呢？这胆子也太大了。大哥要去南京供职，那是好事儿啊！他去了南京，不就升官了吗？我现在发现我们兄弟之间的距离越来越远。第一次接受，一九四五年七月二十六日，由美利坚合众国政府、中国政府及大不列颠政府。哎，南京。过来！哎呀，又又哭了！哎呀，这这这这，老天啊，真有理！日本人啊，这么凶，也被我们打败了，真是！啊，太好了，太好了！胜利了！外面啊，肯定很热闹。是啊，哎，我们出去看看热闹，看看夕阳景，好吧？好，咱们出去不能耍赖，我刚刚时来运转，坐下来，今天我请客，在我家吃饭了，好不好？好好好，再来一圈啦，来。表姐，张红姐，外面可热闹了，你们不出去看一看？那你过来一下。我让你办事怎么样？杨芳姐，我为你的事，为了大计，天天托人，这开支啊不得了。你少来了，你就是要钱吧，对吧？嗯。杨芳姐，你要我找的那个老板，我朋友已经在湖州查到了。湖州？千真万确。还不在湖州城里，在乡下，据说还有一个女人和一个小孩。
，我明明白白的告诉你，你必须在一星期之内列出所有财产的清单，老老实实的等待接收。你是个跑江湖的，知道金山的身份和地位吗？他怎么可能娶一个来历不明的江湖戏子呢？像我这样情况的，只要再嫁，就可以摆脱汉奸家属的罪名。我们结婚吧。告你个喜讯吧，你二哥要结婚了。